സാധനം തേത് കഴിക്കാത്ത കഴിക്കാൻ സാർ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആവാ ഇതൊക്കെ പുസ്തകം വായിച്ച് മടുക്കുമ്പോ ഞാൻ രണ്ട് പെക്കടി ഞാനും ലാലും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കൂടാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ താ വന്നോണ്ടാ സാറെന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് ഞാൻ പറയാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ആരോട് പറയാനാ നല്ല പ്രായത്തിൽ നടന്നില്ല പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്ന് വീൽ സൈക്കിൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് സാർ ദി വെരി ലൈഫ് ഈസ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ജീവൻ എം എക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കയറണ ഞാൻ പാസ്സായോടെ ജോലിയും കിട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ബാച്ച്മെറ്റ് തന്നെ അവർക്കും ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് നടന്നു അതെന്താ സാർ അത്രയ്ക്ക് പരത്തി പറയണം മറ്റൊന്നുമല്ല ജീവൻ ഇളയ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർക്കുണ്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ കഴിയുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അന്ന് എന്റെ വാച്ച് സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ തീവണ്ടി കയറി ഡൈവേഴ്സൻ കണ്ടത് പഠിത്തത് നമ്മളെ ലാല് കാണിക്കുന്നത് മാതിരി എം എകൾ മാറി മാറി എടുത്ത് നോർത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി അന്നത്തെ എന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം വല്ലാത്ത സ്റ്റേജിലൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഫോർ എ സൂയിസൈഡ് പക്ഷെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഈ മദ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് പ്രായം മറന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചെറുപ്പമാക്കും ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറിയിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അവര് എന്റെ ഇതേ അവസ്ഥ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ആലോചിക്കാറേ അവരിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് സാർ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് പറയുക നമ്മുടെ ശാരദാമണി ടീച്ചർ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ടീച്ചർ ഡാൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഡാൻസ് ഇത് തന്നെയാ ഇത് കിലിക്ക് പഴയ കോളേജ് ജീവിതം ഓർക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഡാൻസ് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മയാ അരങ്ങേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാ അമ്മ മരിച്ച് സിംഗപ്പൂർ വിട്ടപ്പോ ഡാൻസും തീർന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരുമില്ലേ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ആരെയും അറിയില്ല ആറു കൊല്ലം ബോർഡിങ് പിന്നതാ ഇവിടെ നല്ലോണം പഠിക്കണം ഞാൻ ആ ലോക്കൽ ഗാർഡിൻ ഈ ലോക്കൽ ഗാർഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ഫാനോലെ ടീച്ചർ അത്രയ്ക്ക് പ്രായമാക്കണം മോളെ ഒരു ചേച്ചി വരെയൊക്കെ ആവാ എന്താ ഗായത്രി അതന്നെ കൂടുതലാ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് വെച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തോട് എതിർപ്പുമില്ല എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും എനിക്കും കോളേജിലെ സ്റ്റാഫിനും മാനേജ്മെന്റിനും വാത്സല്യപൂർവമായ ആദരവുണ്ട് അതാണല്ലോ ഈ കസേരകളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം ഒരു കസേര വലിച്ചിട്ടിരിക്കില്ലേ പ്ലീസ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നല്ലതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പായി നിങ്ങളെന്ന് ഇതുപോലെ യോജിപ്പോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഈ കോളേജ് മറ്റ് കോളേജുകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിലർ ജയിക്കും ചിലർ തോക്കും അത് അതിന്റേതായ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ കാട്ട എല്ലാവർക്കും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ പി ടി ഉഷ ഓടി സ്വർണം കിട്ടി ഓടി എല്ലാ കൺട്രീസിനും സ്വർണം കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ രണ്ടാമത് എത്തിയ കൺട്രിക്ക് സിൽവർ വെള്ളി മൂന്നാമത് എത്തിയ കൺട്രിക്ക് വോട്ട് മെഡൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കിട്ടിയ കൺട്രികൾ വിക്ടറി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പരസ്പരം കൈകോർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാത്ത കൺട്രികൾ ചുറ്റി നിന്ന് കൈയടിച്ചു വെറുതെ കൈയടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതാണ് കായിക സംസ്കാരം അത് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് പിന്നെ ചിലൊന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ആ പിന്നെന്തിനാ നിൽക്കുന്നത് 
അന്റെ ഒട്ടുക്കത്തെ ഒരു കായിക സംസ്കാരം പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഡോൺ ലാവ് എന്റെ ചിരിക്കാൻ അച്ഛൻ തമാശ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മാനേജ് ആ ഇന്നത്തോടു കൂടി ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളി നിർത്തണം സമാധാനപരമായി ഇലക്ഷൻ നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥന സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി മറ്റ് കോളേജുകൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ച ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ വിജയികളായ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വലതുകാൽ വെച്ച് ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അഭിവാദനങ്ങൾ അഭിവാദനങ്ങൾ ആയിരം ആയിരം അഭിവാദനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാണണം അച്ഛനാ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു ദ്വാരപാലകൻ ഗതെ എടുക്കാത്ത എന്താ ചുമ്മാ ഗേറ്റിന്റെ മെളിക്കേറി നിക്കണം നാലുപേര് കാണുമല്ലോ കുട്ടനാളോ ചോദിച്ചാൻ പിള്ളേരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അച്ഛനെ പാതിരേക്ക് റോഡില ആ ചക്കരയും പഞ്ചാരയും എല്ലാം കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുക എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇരു പുറക്കുന്നില്ല അവര് വല്ല സിനിമയ്ക്കും പോയതായിരിക്കും അങ്ങ് വരും കൊച്ചു പിള്ളേരൊന്നല്ലോ കൊച്ചു പിള്ളേരായിരുന്നേ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇത് അതല്ലോ വഴി കാണുന്ന കമ്പിത്തൂണിനോടും കാക്കയോടും പൂച്ചയോടും വഴക്കടിച്ച് ചളുക്കം മേടിച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ ജോലി നമുക്കല്ലേ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡനായി പോയില്ലേ ആ ജീവ ഇപ്പോഴും ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ അല്ലേ അതെ അവിടെ എങ്ങും കാണാറില്ലല്ലോ ഞാൻ ആഹാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയതാ അച്ഛന്റെ ഒരു സിനിമ ഇവിടെ കൊടുത്തു സത്യം പറ അച്ഛൻ അത് കാണാൻ പോയതല്ലേ ആണെന്ന് വെച്ചോ അതിലെന്താ അത്ര തെറ്റ് എടോ ലാലേ ഈ ലോഹ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ബൈബിളിനകത്ത് അങ്ങ് ഒതുക്കിക്കളെ കർത്താവിനറിയാം ഇവിടെ സിനിമയുണ്ടെന്നും ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഒരു സ്റ്റൈലം കക്ഷിയുണ്ടെന്നും അച്ഛനൊരു കുട്ടനാടൻ അമിതാബ് അച്ഛനാണെന്നും ജീവ ഹോസ്റ്റലിലെ കാശൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൊണ്ടച്ചു ആ അത് മതി താൻ കറങ്ങി തരുന്ന എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല തന്റെ തടി നോക്കാൻ തനിക്കറിയാം മറ്റവന്മാരുടെ കാര്യമാ അവരങ്ങ് എത്തു അച്ചു ഞാൻ വിട്ടോട്ടെ ഞാൻ കാണാത്തല്ലോ ഈ യൂണിഫോം എനിക്കിനി അതേ പറ്റൂല 
ഭൂതകാലമോ ഭാവികാലമോ ഒന്നും എനിക്കില്ല എന്റേതായ ഒരു കാലത്തിൽ കഴിയുകയാണ് ജോലി ചെയ്യണം എന്റെ ശമ്പളം വീട്ടിൽ ആവശ്യമാണ് അനിയന് ബൈക്കിൽ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാനും കറങ്ങിയടിക്കാനും ഗായത്രിയുടെ വിഷമം ഞാൻ അങ്ങനൊരു വിധവയുടെ ദുഃഖം ഇപ്പോ എനിക്കില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോ പനി നോക്കുകയും മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത്രത്തോളം പരിചയമേ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടുള്ളൂ നിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹസ്ബൻഡിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരുമകളുടെ ഐശ്വര്യമാണല്ലോ മകന്റെ രോഗവും തുടർന്നുള്ള മരണവും വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാമെന്ന് വെച്ചു അവിടെ നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സഹതാപം പറച്ചിൽ കേട്ട് മടുത്തു അങ്ങനെ ഈ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഇതിന്റെയോ പവർ ഗ്ലാസ് അല്ല പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ടീച്ചറാവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാ പിന്നൊരു പ്രൊഫസർ മാഡം ഇങ്ങനെയുള്ള പോക്കിൽ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരു മറ ആവശ്യമാണല്ലോ മനസ്സിനെ അതിന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്കൂ ബാക്കി എന്തോ ആവാം ശരി ഗായത്രി ഒരു ഒട്ടു തൊട്ടൂടെ നെറ്റിയില്ലേ ടീച്ചറെ കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും ആശാനെ ഓ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നനച്ചിടാൻ ആര് പറഞ്ഞു എന്തായാലും എനിക്ക് നനയ്ക്കണം എന്നാ പിന്നെ തന്റെ കൂടെ നനയ്ക്കാന്ന് ചോദിച്ചു തനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണമല്ലോ അതെ ഞാനും ഒരു കവിത എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ നല്ല കാര്യം എന്താ വിഷയം സ്ത്രീ കാമുകയോട് അപ്പൊ പയങ്കിളിയാ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ ആശാനെ ആശാന് സ്ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലെ സാരി ചുറ്റി ബൊമ്മയാ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ത്രീ ഒരു പനിനീർ പുഷ്പമാണ് പനിനീർ പൂവിതളിൽ ഇടറും തേൻ കണമോ ഇളമാൻ കൺകളിയിൽ വിരിയും പൂങ്കനവോ ഇവിടെ നിന്നാതിരി കവിത എഴുതാനാണ് എന്റെ പ്ലാൻ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകും ഇന്നേതായാലും പോണ്ട ഞാൻ ആശാനെ കുറുപ്പ് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നെ വിട്ടിട്ട് ആശാൻ എവിടെ പോകുന്ന പറഞ്ഞത് ആശാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ ഞാൻ മറ്റേ തണ്ടിലേറ്റിയ ശവത്തിന്റെ താളമായി പോയില്ലേ ശവതാളം എനിക്ക് മറ്റവനാ വേണ്ടത് ആ ബഹളം ജീവതാളം ബുദ്ധിമുട്ടാ അതിരി കാക്കും മലയൊന്ന് തൊടുത്തേ തൊടുത്തേ തക തകത അങ്ങോട്ടെ ചന്താമരക്കുളിന്റെ ഈട്ടില്ല തറയില് പേറ്റു നോവിൽ പേരാ ചുറവ ഉരുകിയൊലിച്ചേ തക തകത ചതിച്ചില്ലേ നീരാളി ചതി ചതിച്ചില്ലേ നീ ചതിച്ചേ തക തകത മാനത്തുയർന്ന മനക്കോട്ടയല്ലേ തകർന്നേ തക തകത തകർന്നിടത്തൊരു തരി തരിയില്ല പൊടിയില്ല പുകയുമില്ലേ തക തകത മാനത്തുയർന്ന മനക്കോട്ടയല്ലേ തകർന്നേ തക തകത തകർന്നിടത്തൊരു തരി തരിയില്ല പൊടിയില്ല പുകയുമില്ലേ തക തകത കാറ്റിന്റെ ഉലച്ചിലൊരു വള്ളിക്കുരുക്കിൽ കുരലൊന്നു മുറുകി തടിയൊന്നു ഞെരിഞ്ഞു ജീവൻ ഞരങ്ങി ഇത്ര വെറുപ്പാണോ ജീവിതത്തോട് അതറിഞ്ഞിട്ട് സഹതവിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പട്ടിയുടെ സഹതാവ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇച്ചിരോട് ഒഴിയോ മതിയാശാനെ ഒരുപാടായി എന്തോന്ന് ഒരുപാടായി ഇത്ര നേരം അയറി വിളിച്ചതിനായില്ല ചക്കാത്തിനല്ല ഞാൻ കവിത ചൊല്ലിയത് ഒഴിയോ ഉം ബോറായോ സാർ 
ഒരു തുറന്ന പ്രവൃതക്കാരൻ എനിക്ക് വിശക്കുന്നൂലേ മനുഷ്യനെ പോലെ വിശക്കുന്നു വാശനെ വാ നമുക്ക് നല്ല ചൂട് ദോശ ഓംലേറ്റ് കഴിക്കാം വാ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു പറ്റ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു വാശനെ എനിക്ക് മനുഷ്യനെ പോലെ വിശക്കുന്നു ഗുഡ് ആഴ്ച ശരി